Всем привет! Вы на моем канале Ли Арт, мой канал о рисовании и не только. В сегодняшнем видео уроке я покажу, как легко и просто нарисовать сирень. Вы можете повторять за мной или создать свою собственную композицию из сирени, так как принцип рисования самой сирени один и тот же. Сегодня я рисую на формате А4, это обыкновенный альбомный лист. И приступаю к закрасу фона, взяла травяной зеленый цвет или просто зеленый у кого есть, и белым оттенком начинаю его растягивать к центру. Застраховываем наш фон. В самом центре будет находиться сама сирень. Я наношу темный оттенок фиолетовый. У меня это смешанные краски краплак красный и синий оттенок. Я смешала и получила темный оттенок фиолетовый. Беру еще краплак красный, добавляю в палитру, где у нас был темно-фиолетовый, беру обыкновенный лист или газета, Сминаю ее. После я беру светло-фиолетовый и начинаю набивными движениями хаотично наносить сам цвет. Наша задача не закрасить, а показать текстуру самих лепесточков. Наносим хаотично там, где будет располагаться наша сирень. Следом я взяла розовый оттенок и проделала те же самые манипуляции. Как видите, ничего сложного в нарисовании сирени абсолютно нет. И в завершение я взяла белый оттенок и начинала носить также хаотично, только на одной стороне, туда, где падает освещение. Пока у нас розовый не совсем застыл, он смешивается между собой и получается такая некая текстура. Там, где краска не смешалась, я взяла три тоненькие кисточки между собой, прикрепила скотчем и начала прорабатывать круговыми движениями, тем самым смешивая розовый оттенок вместе с белым. На отдельных участках сирени я пририсовываю отдельно тоненькой кисточки по несколько цветочков сирени, которые ближе к нам находятся. Я взяла плоскую широкую кисть и зеленую краску и начала пририсовывать листочки, так как без них сирень пока совсем не смотрится. Сами листочки вы рисуете сами, там где вам больше всего нравится и в зависимости от самого букета. После этого я осветляю одну из сторон листочков, смешав зеленый и желтый оттенок. Смотрите, добавили листочки и сирень наша стала смотреться совсем по-другому. По желанию вы можете еще более детализировать, как делаю это я на данном этапе. Я добавляю листочки, пририсовываю еще в некоторых местах, так как мне показалось мало. Тем самым мы детализируем, добавляя немножко белого оттенка, точнее белила плюс зеленый оттенок и осветлив еще немножко листочек, чтобы наша картина немножко заиграла. Вот и все. Урок приближается к своему завершению. Теперь вы точно знаете, как очень просто нарисовать сирень. Надеюсь, данный урок и данная тема была вам полезна. Если так, не забывайте ставить пальчик вверх, подписаться на мой канал и нажать колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Все, до новых встреч, пока-пока!